ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேஸ்ல ஆஃப் ஃபேஷன் அண்ட் குக்கிங் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் அவங்களுக்கு வரும் ஐ திங்க் எல்லா போரிங் கண்டென்ட்டும் ஃபினிஷ் இதுக்கு மேலே நம்ம நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்பைசி கோகோனட் கொழுக்கட்டை இதெல்லாம் தான் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அரிசி மாவை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒன் கப் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் அது மூக்கிற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா சோக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அரிசியை மிக்சரில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக ஜலித்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம கிரைண்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனாக ஜலித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதில் லைட்டாக வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா அந்த மாவுக்கு கொஞ்சம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணதுனால மாவு மறுபடியும் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை அகைன் மிக்சரில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போது இட்லி மேக்கரில் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் யூஷுவல் இட்லி பண்ணுற மாதிரி வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அது மேலே பிளேட்டை பிளேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கிளீன் காட்டன் கிளாத் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ண மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இந்த மாவை நிறைய ரெடி பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப மாதம் நல்லதாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது க்ளாத்து க்ளோஸ் பண்ணி லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மாவு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் அகைன் மாவு கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இது நல்லா ஃபைனாக மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் கையில் பண்ண முடில அப்படின்னா நீங்கள் அகைன் மிக்சரில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஃபைனாக மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் நல்லா காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கூட மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் ரொம்ப நாள் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரைங் பேனில் ஆஃப் கப் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி கிளாஸ் ஆஃப் கார்லிக் கொஞ்சம் இஞ்சி டூ டு த்ரீ க்ரீன் சில்லிஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆஸ் யூஷுவல் டைஜஷனுக்காக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதில் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்க போகுது அப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஹோம் மேட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே குக் ஆகட்டும் இந்த மீன் டைம் மிக்சரில் ஆஃப் கப் கோகோனட் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ண கோகோனட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோகோனட் அந்த மசாலாவோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டஃபிங் என்ன வேணால் செய்யலாம் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேவரியாக இல்லைனா கூட ஸ்வீட்டாக கூட செய்யலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ ஆட் பண்ண கோகோனட் அப்புறம் அதில் இருக்க மசாலாவோட ராஸ்மெல்லாம் போகணும் இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் இது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குதுன்னு ஸோ கொஞ்சமாக வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க அந்த கோகோனட் குக் ஆகிறதுக்காக இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டஃபிங்கை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு கொழக்கட்டைக்கு டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சிங் போலில் டூ கப்ஸ் அரிசி மாவு அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இனிஷியலாகவே நிறைய ஆட் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டஃபிங்கில் ஆல்ரெடி சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டோ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன பால்ஸாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பால்ஸை இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டாக டேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் ஒட்டும் ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம்
அதுக்கு மேலே கிளீன் காட்டன் கிளாத் போட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ண குழக்கட்டையை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் க்ளாத்தை க்ளோஸ் பண்ணி லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இது ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா வேகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிளேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நம்மளோட ஸ்பைசி கோகோனட் குழக்கட்டையாக சர்வ் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேவரியாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் தால் ஸ்வீட் கொழக்கட்டை கூட ட்ரை பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் பேஷன்ஸ் சி யூ சூன் ஃபார் ஷுவர் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய் பாய் டேக் கேர்